ეს იყო 90-იან წლებში გაზეთში გამოქვეყნდა სტატია, სადაც იუწყებოდა რომ აი ეს გრიპი ჰონგ-კონგის იყო, რომელსაც თანხმდებდა გუნჩხები ან ცხვირი და სისხლის დენა. მარინა გვეტაძე თბილისში გავრცელებულ გრიპის შემთხვევებს იხსენებს, რომლებმაც საბჭოთა კავშირის მცხოვრებლების ნაწილი მაშინ ძალიან შეაშინა. რამდენიმე დღის შემდეგ მის 4 წლის შვილს მაღალი სიცხე მისცა. თბილა დავახურე ტანზეთ თბილად შემოვახვიე და მივაწვინე ბალისზე და ტელევიზორს მყურე და ბავშვი. უცებ დავინახე რომ ბავშვმა თავი გადააგდო უკან და თვალები გადაატრიალა და დაეწყო ეს კანკალი. გულწასული პატარა დედამ და ბებიამ პირველივე შემხვედრი მძღოლის დახმარებით სასწრაფოდ სავადყოფოში გადაიყვანეს. საბედნიეროდ ექიმებმა ბავშვის მდგომარეობიდან გამოყვანა სწრაფად შეძლეს. ბავშვი მალევე გამოკეთდა. და მაინც უკვე შვილიშვილების ბებიას ამ დრომდე არავიწყდება შოკი, რომელიც გრიპის ვირუსის გამო წლების წინ გადაიტანა. კიდევ კარგი რომ მე წაკითხული მქონდა და რაღაცა მაინც ჰქონდა გააზრებული რომ ესე იგი ესეც ვირუსია და ყველას ეშინოდა იმიტომ რომ გართულების ეშინოდათ. ოთხმოციან წლებში გავრცელებული მძიმე ფორმით მიმდინარე გრიპი, რომელზეც ჩვენი რესპონდენტი საუბრობს, დიდი ალბათობით სამოციან წლებში გავრცელებული ჰონგ-კონგის გრიპის ანალოგია, რომელიც 1968-1969 წლებში თითქმის მთელს მსოფლიოს მოედო და მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ცნობილ პანდემიად ითვლება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით გრიპი მწვავე რესპირატორული ინფექციაა, რომელიც გრიპის ვირუსით არის გამოწვეული. ის ძალიან სწრაფად ვრცელდება, განსაკუთრებით ხველისა და ცემინების დროს, როდესაც დაავადებული ვირუსის შემცველ მიკროწვეთებს ავრცელებს. ეს წვეთები რჩება სხვადასხვა ზედაპირზე და მათთან კონტაქტით უკვე სხვა ადამიანები ავადდებიან. გრიპის ვირუსებს პერიოდულად ეცვლებათ ეგრეთწოდებული ანტიგენური სტრუქტურა, ანუ ვა სტრუქტურა აღნაგობა და პერიოდულად გვევლინებიან განსხვავებული სახით. სწორედ ამიტომ არის თუნდაც მარტები მაგალითი რომ ყოველ წელს გჭირდება აცრა. ზოგჯერ აქვს ხოლმე ისეთი ანტიგენური სტრუქტურის ცვლილება, რომელიც უკვე შედარებით უფრო მძიმედ გვევლინება და სტანდარტულ მასშტაბებს ცილდება. ყველაზე მცირე მიკროწვეთიც კი შესაძლოა ასეულობით ვირუსს შეიცავდეს. სასუნთქი გზების ლორწოვანთან კონტაქტისას ვირუს ჯამრთელი უჯრედის ზედაპირზე მიმაგრების უნარი აქვს, რის შემდეგაც სულ რამდენიმე წამში ის აღწევს შიგნით და დიდი სისწრაფით მრავლდება. ამ გზით გამოიყოფა ახალი და ახალი ვირუსები, რომლებიც ჯამრთელ უჯრედებს აზიანებენ. უჯრედების დაზიანება ლორწოვანი გარსის ანთებას და დასუსტებას იწვევს. ქსოვილების ანთების გამო დაავადებული ახველებს ან აცემინებს. ამ გზით კი ვირუსების უზარმაზარი რაოდენობა ისევ გარემოში ხდება. კაცობრიობის უახლეს ისტორიას ფოლოდ 14 და 21 საუკუნეებში გრიპის რამდენიმე პანდემია ახსოვს. მათგან უკანასკნელი ახალი კორონავირუსის გავრცელებამდე 2009 წელს ღორის გრიპის სახელით ცნობილი პანდემია იყო. გრიპის სერიოზული პანდემიები მძვინვარებდა ასევე 1958 და 1968 წლებშიც. თუმცა საკუთარი მასშტაბით და ზიანით პირველ ადგილს ამ დრომდე 1959-1990 წლებში გავრცელებდა ლებული ესპანური გრიპი ეგრეთწოდებული ისპანგაიკავებს. ეს არის მეოთხე საუკუნის უდიდესი პანდემია, რომელიც კი დაფიქსირდა დედამიწის ზურგზე. დაახლოებით 50 მილიონ ადამიანს შეიძლება ეს საშუალო გათვლით, თორე არ სუფროს, ვთქვათ, გათვლები რომლის მიხედვითაც უფრო მეტი დაიღუპა. ეროვნულ მუზეუმში ამ დრომდე არაერთი დოკუმენტია დაცული, რომელიც საქართველოში ესპანური გრიპის გავრცელებისა და მასთან ბრძოლის შესახებ საინტერესო ცნობებს ინახავს. არის გაბნეული მონაცემები, რომელიც ჩვენ გვაძლევს იმის კი საშუალებას, რომ საშინელი მდგომარეობა იყო, აი მაგალითად, ერთი პატარა მაგალითი. სიღნაღის მაზრაში, აი მხოლოდ სიღნაღის მაზრაში, ერთ მაზრაზე ასაობარი 1918 წლის 3 თვის განმავლობაში, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, 1350 ადამიანი დაიღუპა ესპანკისაგან. მაგალითად 1918 წლის ნოემბერში ქუთაისის მაზრის კომისარი შინაგანთა ქუთამინის სატყობინებდა რომ ყოველდღიურად 100-მდე ადამიანი იხოცებოდა ესპანკით. თლიანობაში ჩვენ ამ მონაცემებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ რომ სხვერპლი 1000-ზე მეტი იქნებოდა. თუნდაც ისეთი ადგილები სადაც მასობრივი თავშე ყრახდებოდა, ასეთი ადგილები შეწამოახდებოდა, იყო სადეზინფექციო რაზმი, რაზმები თბილისში, თუმცა არ იყო საკმარისი. 
ეს თბილისი არ არის ბაქუა, მაგრამ იგივე წესი ხდებოდა ეს ხო. ანუ სა დეზინფექციო სიტყვას ასხურებდნენ ნა. პირდაპირ კი. სცენარისტის მიხეილ ბასილაძის პირად არქივში მეოცე საუკუნის პერიოდულ პრესასთან ერთად უნიკალური ფოტოც ინახება, სადაც ასახულია მატარებლის დეზინფექციის პროცესი ბაქოში. პრესაში ხდება ისპანკი დაავადებულთა მოვლისა და უსაფრთხოების წესებიც. თუ ამ ტყობს უვლით შეიძლება მისგან ჩვენს განვლის ინფლუენცია ან მაშინ როდესაც იგი გველაპარაკება ან როცა იგი ახველებს ლაპარაკების და ჰაერში აბნებს ნერწყვისა და ნახველის მრავალ წინწკლებს წინწკლებს რომლებიც შეიძლება ბაქტერიებს ამიტომ ეს ვეძახით მიკროწვეთები ყოველი შეჯგუფება როგორც ერთ ბავშვების გასართობები და სხვა დროებით აკრძალულ უნდა იქნას ნუ დღეს რაც ხდება ზუსტად იგივე იმ პერიოდის თბილისი იყო ამერიკაკავკასიის ცენტრი რაგაგებით ისეთ იქ სომხეთში თურქეთთან ომი არის, აი საშინელი მდგომარეობა. აზერბაიჯანშიც ცუდი მდგომარე. ჩრდილოეთ კავკასიის რუსეთში სამოქალაქო ომი და მთელ დევნილები არიან აქ მოკლედ რო. თქო. და ამათ მო თან ჩამოჰქონდათ ყველაფერი. სპეციალისტები შეფასებით ეგრეთ წოდებული ესპანური გრიპი პირველი მსოფლიო ომის წიაღში წარმოიშვა და ის ომიდან დაბრუნებულმა ჯარისკაცებმა განსაკუთრებით ფართოდ გაავრცელეს. მსოფლიოს უდიდეს არქივებში შემონახულია უამრავი ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელიც მეოცე საუკუნის უდიდესი პანდემიის მასშტაბებსა და თავისებურებებს აღწერს. გრიპი უფრო ძველია, კაცობრიობა შეჩვეულია ბევრი პროგრესი გრიპთან ბრძოლაში მაგალითად ვაქცინა გვაქვს ანტივირუსული პრეპარატები გვაქვს რაც არ არის კორონავირუსის შემთხვევაში იმიტომ რომ ეს იმდენად ხშირად გავრცელებული ინფექცია არ არის რომ ვთქვათ მეცნიერებს დიდი მობილიზაცია გაეკეთებინათ მის წინააღმდეგ მზადება ყოფილიყო რითი გავს და რითი განსხვავდება ახალი კორონავირუსი გრიპის იმ ვირუსებისგან რომელთა სიმძიმეც კაცობრიობამ უკვე რამდენიმეჯერმე იწუნია თავიდან როცაც გამოვლინდა გაჩნდა ინფორმაცია რომ ეს არის კორონავირუსი ძალიან სერიოზული შიშის ფაქტორის შექმნა იმიტომ რომ ყველას ახსოვდა ის მაღალი ლეტალობის მქონე წინამორბედი კორონავირუსები საბედნიეროთ ამას ასეთი მაღალი ლეტალობა არ აღმოაჩნდა როგორც ციცით 2-3% მაქსიმუმ და ზოგიერთ ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლები მაგალითად სამხრეთ კორეაში 1%-ზე ნაკლებია სიკვდილობა ამ დრომდე მეცნიერებს კორონავირუსის ორი შემთხვევა აქვთ აღწერილი, რომელიც ახალი კორონავირუსისგან საგრძნობლად განსხვავდებოდა. ესენია 2003 წელს ჩინეთში დაფიქსირებული SARS-ი, რომლის ლოკალიზებაც მალევე მოხერხდა. მისი ლეტალობა 10/13% იყო. შემდეგი კიდევ უფრო საშიში კორონავირუსი მერსის სახელით არის ცნობილი. ის 2014 წელს გამოავლინეს. ვირუსი არაბეთის ქვეყნებიდან გავრცელდა და 20%-იანი ლეტალობით ხასიათდებოდა. საბედნიეროდ მისმა გავრცელება მასობრივი ხასიათი ვერ მიიღო. 1000-ზე მეტი ბავშვის სიკვდილი გამოიწვია წლევანდელმა სეზონურმა გრიპმა ამერიკაში, მაშინ როცა კორონავირუსით ერთეული შემთხვევები იყო, ნუ ფაქტიურად ითვლება რომ არ არის ბავშვებში ლეტალობა. ამჟამინდელ პანდემიას თავისებრება ის არის რომ პირიქით უმრავლესობა კონცენტრებულია საკუთრივ ჯგუფის 75 ზემოთ და განსაკუთრებული პიკია 30-დან 80-მდე და 80-ი ზემოთ რაციონალური არის შიში, მაგრამ არ უნდა გადავიდეს ისტერიაში და პანიკაში. სპეციალისტები თვლიან, რომ ლეტალობის შედარებით დაბალი მაჩვენებლიდან და რისკის ჯგუფებიდან გამომდინარე, ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული შიშები გადაჭარბებულია. ასეთი შიში რო გარეთ არ გამოსული ყავით და მე შენი კაფეები დაიხურა, რესტორნები, სასტუმროები, ეს ეთი რაღაცა ჩემამდე არ მოსულა. არინა გვეტაძე ამბობს, რომ მის ახალ გაზრდობაში ვირუსებთან დაკავშირებული შიში დღევანდელ მასშტაბებს არასდროს აღწევდა. რომ მე მის რო ჩემ ქალიშვილი მოვა და მე თქვის რო აი მე აი რაღაცა მოიმატა და აი ვიღაცის გან მე მის რო არ გახვიდე და არ გადაკოცნო ხელი არ მოკიდო მეტალზე რჩება რაღაც საგანზე ყველაფერზე შეიძლება დარჩეს აი ეს უკვე აღარ ვიცი ხა ეს რაღაც დაუცველობის ეს გამიჩნდა რო რაღაცა კი ეს ვერაფერს ვერ მოკიდებ ხოლოს და ვერ შეხვალ და რაღაც ეს ძალიან ფსიქიკაზე ძალიან მოქმედებს ეს სხვა არც ერთი ვირუსი ან პათოგენი ისე სწრაფად არ იცვლება როგორც გრიპი. სწორედ ამიტომ პრაქტიკულად შეუძლებელია იმის წინასწარ განსაზღვრა, სად წარმოიქმნება შემდეგი პანდემია, როგორ გავრცელდება და რამდენად მძიმე იქნება მისი შედეგები. ამ დროისთვის გრიპით გამოწვეული რესპირატორული დაავადებებისგან მთელს მსოფლიოში წელიწადში 6-ას 40-ათიათასამდე ადამიანი იღუპება.